and our viewers assalamu alaikum welcome to my ankar landing academy uh, today uh, i would like to discuss uh, the topics of on guideline on inter uh, internal control and compliance uh, risk management eta banker janna khub ekta guruttopurno eta banker janna khub ekta guruttopurno adhay ebong banking diploma goto ashorbona 96 mane pori exam e amader এন্টি মানি লন্ডারিং গাইডলাইনের উপরে একটা ফুল কোশ্চেন এসেছিল কেস স্টাডি হিসেবে আর সোশ্যাল অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল রিস্ক ম্যানেজমেন্টের উপরে একটা প্রশ্ন এসেছিল ফুল কোশ্চেন সেই হিসেবে এবার ইন্টারনাল কন্ট্রোল এবং কম্পাইন্স রিস্ক ম্যানেজমেন্টের উপর একটা পূর্ণাঙ্গ প্রশ্ন আসার প্রতি সম্ভাবনা আছে সেই জন্য আমরা আজকের এই ভিডিওটা আপনাদের সাথে সাজিয়েছি আমরা এটা মডিউল এফ এর লেকচার ফাইভ আমরা এই মডিউল আলোচনা করছি এবং এখানে গাইডলাইন অন ইন্টারনাল কন্ট্রোল অ্যান্ড কম্পাইন্স রিস্ক ম্যানেজমেন্ট নিয়ে আলোচনা করব আমরা এর আগের ভিডিওতে আমরা উল্লেখ করেছিলাম যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক আমাদের মানে সাতটা কোর রিস্ক হিসেবে ব্যাংকিং অপারেশনের মধ্যে সাতটি কোর রিস্ক ডিক্লারেশন করেছে সেই সাতটা কোর রিস্ক মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ইন্টারনাল কন্ট্রোল এবং কম্পাইন্স রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ইন্টারনাল কন্ট্রোল অ্যান্ড কন্ট্রোল অ্যান্ড কম্পাইন্স রিস্ক ম্যানেজমেন্ট আলোচনা যাওয়ার আগে আমি আমি মনে করি যে আমাদের জানা উচিত ইন্টারনাল কন্ট্রোল বলতে আমরা কি বুঝি এবং কমপ্লায়েন্স কখন রিক্স রূপান্তর হয় কমপ্লায়েন্স রিক্স বলতে আমরা কি বুঝি এরপরে এর উপাদান কি এটা কিভাবে কাজ করে প্রসেসটা কি এর ফাংশনটা কিভাবে এটা ফাংশন ফাংশন করে তারপরে এটা কত রকমের ইন্টারনাল কন্ট্রোল আছে কিভাবে ইন্টারনাল কন্ট্রোল সেক্ষেত্রে কিভাবে আমাদের প্রিভেন্ট করার ক্ষেত্রে রিক্স প্রিভেন্ট করার ক্ষেত্রে বা মিনিমাইজ করার ক্ষেত্রে আমরা কি কি টুলস ব্যবহার করে থাকি এবং ফাইনালি এই যে এই ইন্টারনাল কন্ট্রোল এবং কম্পাইন্স রিক্স ম্যানেজমেন্টে করার ক্ষেত্রে কি কি লিমিটেশন আছে সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করবো তো শুরুতে বলছি যে আজকে আমরা আলোচনা করছি বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক যে গাইডলাইন সেই গাইডলাইন ইন্টারনাল কন্ট্রোল এবং কম্পাইন্সের উপরে প্রথমে গাইডলাইন সম্বন্ধে কি বলা হয়েছে সেটা নিয়ে আমরা একটা সামারি বা ওভার ভিউ একটা আলোচনা করছি প্রথমে তো বলা হচ্ছে যে ব্যাংকে ইজ এ ডাইভার্সিফাইড এবং মাল্টি ফেরিয়াস ফিনান্সিয়াল অ্যাক্টিভিটি হয়েছে ইনভলভস ডিফারেন্ট রিস্ক আমরা জানি ব্যাংকে বিভিন্ন ধরনের কাজকর্ম করা হয়ে থাকে বিভিন্ন ধরনের অ্যাক্টিভিটি যেখানে আছে এবং টোটাল অ্যাক্টিভিটি যেহেতু ফাইন্যান্স রিলেটেড বা ফান্ড রিলেটেড অথবা আমাদের মানি রিলেটেড সেই হিসেবে এখানে নানা ধরনের রিস্ক কিন্তু ইনভলভ থাকে ইনডাস সম্মুখীন <coughs> হয়ে <coughs> আমরা আরেকটা বিষয় এখানে আলোচনা করতে চাই জেনারেলি দেখা যায় যে ইন্টারনাল কন্ট্রোল ইজ আইডেন্টিফাই টু দ্য ইন্টারনাল অডিট এটা ইন্টারনাল কন্ট্রোল গুলো আইডেন্টিফাই ইন্টারনাল অডিট দ্বারা বাট দ্য স্কোপ অফ ইন্টারনাল কন্ট্রোল ইজ নট এ লিমিটেড টু অ্যান ইন্টার অডিট ওয়ার্ক কিন্তু ইন্টারনাল কন্ট্রোল যে শুধু অডিটের মধ্যে সীমাবদ্ধ তা কিন্তু না তাই প্রাইমারিলি ইন্টারনাল কন্ট্রোলটা প্রাইমারিলি ইন্টারনাল কন্ট্রোল আইডেন্টিফাই দ্য ইন্টারনাল অডিট দ্বারা এআইডি দ্বারা এটা মানে ফাইন্ড আউট হলেও কিন্তু ইন্টারনাল কন্ট্রোল করার ক্ষেত্রে শুধু অডিটের উপর নির্ভর করলে চলবে না এখানে অনেকগুলো উপাদান আছে এই উপাদানগুলো যখন সমন্বয় করে বা কোয়ার্ডিনেট করে বা ইন্টিগ্রেটেড করে যখন এটা কাজ করবে তখনই একটা মানে ইফেক্টিভ রিস্ক ম্যানেজমেন্ট পসিবল হবে internal control by uh, its own merit identity uh, fights uh, the risks associated with the process and adopts a measure to mitigate or eliminate this risks so, internal control ki kore protome hole bibhinno dhoroner risks er merit gulo ba koto gobhirota ba ei ei risks er ki ki dhoroner mane koto gobhir bhabe eta khoti korok shei jinish ta identify kore ebong amader operational process er sathe je risks gulo associated ache shei risks gulo ta identify kore internal control er primary function দ্বিতীয়ত সেগুলো কি করবে সেগুলোকে অ্যাডপ্ট করবে বিভিন্ন রকমের মানে মানে প্রিভেন্টিভ মেজার অথবা অ্যাকশন মেজার্স নিয়ে সেগুলোকে অ্যাডপ্ট করে তারপরে সেটাকে মিটিগেশন করার জন্য অথবা এলিমিনেট করার জন্য সেটা কাজ করবে 
এরপর আমরা বলছিলাম যে ইন্টারনাল কন্ট্রোলের অন্যতম একটা পার্ট হচ্ছে হলো ইন্টারনাল অডিট তাহলে ইন্টারনাল অডিট কি করে ইন্টারনাল অডিট রি ইনফোর্স দা কন্ট্রোল সিস্টেম তো থ্রু দা রেগুলার রিভিউ অফ দা ইফেক্টিভনেস অফ দা ইফেক্টিভনেস অফ দা কন্ট্রোল এরপর হচ্ছে যে বাংলাদেশ ব্যাংক এরপর হচ্ছে যে বাংলাদেশ ব্যাংক হ্যাজ এ ইস্যু গাইডলাইনস অফ ইন্টারনাল কন্ট্রোল এবং কমপ্লায়েন্স ইন্টারনাল কন্ট্রোল এন্ড কমপ্লায়েন্স ভাইট হচ্ছে লকি এটা একটা বিষয় উল্লেখ হয় যে 2016 সালে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক যে ইন্টারনাল কন্ট্রোল এবং কমপ্লায়েন্স এর উপর প্রথম একটা গাইডলাইন তৈরি করে সেটা বিআরপিডি সার্কুলার 3 নামে এবং তখন থেকে এই ইন্টারনাল কন্ট্রোল এবং কমপ্লায়েন্স রিস ম্যানেজমেন্ট করার ক্ষেত্রে একটা সুস্পষ্ট নির্দেশিত পাওয়া যায় এবং সেই প্রেক্ষিতে প্রতিটি কিন্তু কমার্শিয়াল ব্যাংক এই গাইডলাইনের আলোকে তাদের নিজস্ব কাস্টমাইজ পলিসি ব্যবহার করে ইন্টারনাল কন্ট্রোল এবং কমপ্লায়েন্স সেটাকে ব্যবহার করে থাকে এরপর আমরা বলতেছি যে ইন্টারনাল কন্ট্রোল সম্বন্ধে আসলে একটা মানে ক্লিয়ার একটা কনসেপ্ট থাকা দরকার তো প্রথমে আমরা একটু আগে আলোচনা করুন যে ইন্টারনাল কন্ট্রোল বলতে আমরা কি বুঝি তারপর আবারো যদি বলি যে ইন্টারনাল কন্ট্রোল ইজ ব্রডলি ডিফাইনড অ্যাজ এ প্রসেস এটা কি এটা এক ধরনের প্রসেস সেই প্রসেসটা কি এফেক্টেড বাই দা এন্টিটিস বোর্ড অফ ডিরেক্টর যেটাকে ইমপ্লিমেন্টেশন করা ইফেক্টিভ করার জন্য প্রতিটি অর্গানাইজেশন বোর্ড অফ ডিরেক্টরদের মানে একদম ইফেক্টিভ পার্টিসিপেশন থাকে এবং কন্ট্রোল কন্ট্রোল করতে হয় তারপরে ব্যাংক তারপরে প্রতিষ্ঠানের হচ্ছে লকি ম্যানেজমেন্ট পার্ট এবং আদার যে পার্সোনাল বা এন্টিটি যারা প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত থাকে বা যেটাকে আমরা এমপ্লয় বলে থাকি এরা এরা হচ্ছে এটাকে বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে এটা ব্যবহার করা থাকে তারপরে হুইচ এভার ইজ ডিজাইন টু প্রোভাইড দা রিজনেবল অ্যাসিওরেন্স রিগার্ডিং দা অ্যাসেসমেন্ট অফ দা অবজেক্টিভ ইন দা ফলোইং ক্যাটাগরি মানে নিম্ন উল্লেখিত যে মানে অবজেক্টিভ গুলো আছে এই অবজেক্টিভ গুলোকে কি করার জন্য নেসিভ করবার জন্য বা একটা রিজনেবল অ্যাসিওরেন্স দেওয়ার জন্য এটাকে ডিজাইন করা হয়েছে এটা বেসিক্যালি হচ্ছে এক ধরনের একটা প্রসেস যে প্রসেসে একটা প্রতিষ্ঠানের বোর্ড অফ ডিরেক্টর তার টপ ম্যানেজমেন্ট এবং আদার যে পার্সোনাল অর্থাৎ যে হিউম্যান রিসোর্স সেটা তারা যখন ইন্টিগ্রেটেডলি কোনো মানে মানে এফোর্ট দিবে তখন ইন্টারনাল কন্ট্রোলটা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে তাহলে এখানে কি ইন্টারনাল কন্ট্রোলের মানে উদ্ভবের উদ্দেশ্য কি উদ্দেশ্য হলে তিনটা একটা হলো ইফেক্টিভনেস এন্ড এফিসিয়েন্সি অফ অপারেশন অপারেশন হবে খুব এফেক্টিভলি এবং সেটা এফিসিয়েন্সি হাতে হবে তারপরে রিলায়াবল जिनके लायबिलिटीबिलिटी মানে অ্যাপ্লিকেবল যে ল এবং রুলস আছে সেগুলোকে কমপ্লাই হলো কি হলো না সেই বিষয়গুলোকে এনসিওর করা এই কাজটা কি করবে এই কাজটা করার জন্য রেসপন্সিবল পারসন হচ্ছে কোন প্রতিষ্ঠানের বা ব্যাংকের যদি বলি তাহলে বোর্ড অফ ডিরেক্টর তার টপ ম্যানেজমেন্ট এবং আদার যে হিউম্যান রিসোর্স আছে যারা আমাদের এমপ্লয়ি বা অপারেশনের কাজকর্ম করে থাকে এরাই ইফেক্টিভলি এই কাজটাকে কি করবে বাস্তবায়ন করবে দ্বিতীয়ত আমরা বলছি যে দি ফার্স্ট ক্যাটাগরি দ্য অ্যাড্রেস দ্য অ্যাডভান্টেজ ইজ বেসিক Uh, objective basic uh, business objectives including the performance profitability goals and the safeguarding of the resources tale ei je tinta objective e bolde bollam ei tinta objective er the prothom ta holo je ekta protishthane je basic je objective sheter kaj hocche je eta performance ta ke ki korte performance ebong profitability ba goal othoba safeguarding of the resources egla ke ensure korar ta pai address korar ta hocche etar onnotom uddeshyo ditiyoto hocche the second relates uh, to the preparation of the reliable published financial statements including interim and condensed uh, financial uh, statements and the selected financial uh, data derived from such uh, statements such as uh, earnings release among uh, reported publicity eta hocche amader onnotom arata kaj the third day deals with the complying with uh, uh, other laws and regulation to who is ছাত্র কাজকে ছাত্র কাজ হচ্ছে কমপ্লাই হলো কিনা রুলস এবং রেগুলেশন সেই বিষয়ে গেন স্যার করা এই বিষয়গুলো কি তোমাদের আলোচনায় নিয়ে এসেছি তাহলে এগুলা যখনই এনসার হবে সেটাই হচ্ছে হলো কি ইন্টারনাল কন্ট্রোলের কনসেপ্টের মূল কারণ ইন্টারনাল কন্ট্রোল কয় প্রকার সেটা আমরা দেখা ভেরিয়াস টাইপস অফ ইন্টারনাল কন্ট্রোলস আর প্লেস ইন দা ব্যাংকিং বিজনেস টু সেফগার্ড দা রিসোর্সেস ফ্রম ইন্টারনাল এন্ড এক্সটারনাল থ্রেটস এন্ড দা এরর্স আর দিস কন্ট্রোলস আর গ্রুপড ইনটু डिफरेंट ক্যাটাগরিজ দিস ক্যাটাগরিজ ইনক্লুড বাট নট লিমিটেড টু দা ফলোইং তাহলে এই নিম্নবর্তী কয় রকমের এই টাইপগুলো কি টাইপগুলো একটা হচ্ছে হলো আমাদের 
প্রথমত হলো যে ডিরেকটিভ কন্ট্রোল বা তাহলে প্রিভেন্টিভ কন্ট্রোল ডিটেকটিভ কন্ট্রোল কারেক্টিভ কন্ট্রোল রিকভারি কন্ট্রোল এবং অটোমেটেড কন্ট্রোল ডিরেকটিভ কন্ট্রোল কি ডিরেকটিভ কন্ট্রোল হচ্ছে যে আমাদের ম্যানেজমেন্ট অংশ থেকে আমাদের কন্ট্রোল করবার জন্য ম্যানেজমেন্ট অঞ্চল থেকে যে ইনস্ট্রাকশন অথবা সেন্ট্রাল ব্যাংক থেকে যে ইনস্ট্রাকশন গুলো আছে যে ডিরেকশন গুলো আছে সেগুলোকে যথাযথ কমপ্লাই করাটাই হচ্ছে ডিরেকটিভ কন্ট্রোলের পার্ট যেমনটি আমরা বলে থাকি যে যখন মানে বিভিন্ন সময় কোনো একটা কার্যক্রমকে বেস ধরে বিভিন্ন রকমের সার্কুলার ইস্যু করা হয় এই জিনিসটাকে প্রিভেন্ট করার ক্ষেত্রে যে সার্কুলার ইনস্ট্রাকশন আছে সেটাকে মেনে অপারেশন চালানো এটা হচ্ছে ডিরেকটিভ কন্ট্রোলের পার্ট হতে পারে আবার অনেক সময় হয় যে আমরা ধরেন যে আমাদের ম্যানেজমেন্ট পার্ট থেকে বিভিন্ন রকমের নির্দেশনা আসে আমাদের বোর্ড অফ ডিরেক্টর থেকে বিভিন্ন রকমের নির্দেশনা আছে অথবা আমরা যে একটা ব্রাঞ্চ অপারেশন করার ক্ষেত্রে ব্রাঞ্চের ম্যানেজার বিভিন্ন রকমের ডিরেকশন দিয়ে থাকে যে অপারেশন গুলো স্মুথলি করবার জন্য সেগুলো হচ্ছে ডিরেক্টিভ কন্ট্রোল এগুলো একটু যথাযথভাবে করা হয় তাহলে কিন্তু আমাদের মানে মানে রিস্কের অনেকটাই মিনিমাইজ করা সম্ভব এটা হচ্ছে ইন্টারনাল কন্ট্রোলের অন্যতম একটা টাইপ এরপরে আমরা বলতেছিলাম যে হচ্ছে প্রিভেন্টিভ কন্ট্রোল আমরা বিভিন্ন রকমের প্রিভেন্টিভ মেজারমেন্ট নিয়ে থাকি যেমন আমরা মানি লন্ডারিং এর ক্ষেত্রে আমরা প্রিভেন্টিভ মেজার নেই যে যেন মানে রিস্ক গুলো না ঘটে साधारण মনিটরিং এবং ইন্টারনাল অডিট এটা করে থাকে তারপরে আমরা যারা অপারেশন আছি যারা মানে সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট মানে তার অধীনস্থ যে কর্মকর্তারা আছে তাদের যে অ্যাক্টিভিটিস বা অপারেশন যে বিভিন্ন রকম কাজকর্ম করে থাকে সে বিষয়গুলো তাদেরকে রেগুলার ভিত্তিতে আমরা মনিটরিং করার মাধ্যমে ওখানে কোনো রিস্ক তৈরি হচ্ছে কিনা সে বিষয়গুলোকে ডিটেক্ট করা ডিটেক্ট করার পরে দ্বিতীয় কন্ট্রোল মেজারমেন্টটা হচ্ছে হলে কি যে প্রবলেম যেটা তৈরি হচ্ছে সেটাকে মানে কারেকশন করাটা হচ্ছে হলে কি কারেক্টিভ কন্ট্রোলের অন্যতম অংশ বিষয় এরপরে আমরা হচ্ছে কি রিকভারি কন্ট্রোল যে কোন একটা রিক্স রেঞ্জ হয়ে গেছে যার ফলে একটা বড় ধরনের ক্ষতি হয়েছে এই ক্ষতি থেকে রিকভার করবার জন্য আমরা যে ধরনের কন্ট্রোল মেজার নিয়ে থাকি সেগুলোকে আমরা রিকভারি কন্ট্রোল করে আমরা যদি লোনের ক্ষেত্রে বলে থাকি আমরা লোন দেওয়ার পরে লোন ডিফল্ট হয় ডিফল্ট হওয়া যাওয়ার পরে সেই লোনটা রিকভারি করা কিন্তু মানে রিকভারি হওয়ার যে সম্ভাবনা যখন লেস হয়ে যায় তখন আমরা ব্যাংকের বিভিন্ন রকমের রিকভারি স্টেপ হাতে নিয়ে থাকি সেটা হচ্ছে নন লিগেল মেজারের বিভিন্ন রকমের স্টেপ আমরা নেই আবার লিগেল মেজার নেই নন লিগেলের মধ্যে আমরা লোন থেকে রিসিডিলিং করি রিস্ট্রাকচারিং করি রিনিউ করে থাকি যদি मानसिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारि
দ্বিতীয়ত হচ্ছে আমাদের কন্ট্রোলিং অ্যাক্টিভিটিস গুলোকে আমাদেরকে এনশিওর করতে হবে তারপরে ইনফরমেশন এবং কমিউনিকেশন বৃদ্ধি করতে হবে ইনফরমেশন কালেকশন এবং কমিউনিকেশন বৃদ্ধি করতে হবে এরপরে হচ্ছে এলাকা মনিটরিং প্রথমত আমরা আসি যে ইন্টারনাল মানে কন্ট্রোল এনভায়রনমেন্ট জিনিসটা বলতে আমরা কি বুঝি তাহলে দি কন্ট্রোল এনভায়রনমেন্ট সেটস দা ট্রন অফ অ্যান্ড অর্গানাইজেশন ইনফ্লুয়েন্সিং দা কন্ট্রোল কনসাসনেস অফ দা পিপল প্রথমে হচ্ছে হলো কি যে আমরা যে পিপল গুলা এই রিক্স এই সাথে ইনভলভমেন্ট তাদের কনসাসনেস বৃদ্ধি করাটা হচ্ছে এলাকা প্রাইমারি কাজ এবং তাদের ইনফ্লুয়েন্স করা এই বিষয়টাকে অবগত করা দ্বিতীয়ত হলো যে ইট ইস দা ফান্ডামেন্টাল ফাউন্ডেশন ফর অল আদার কম্পোনেন্ট অফ দা ইন্টারনাল কন্ট্রোল প্রোভাইডিং দা ডিসিপ্লিন এন্ড দা স্ট্রাকচার মূলত মূল কথা হলো যে অপারেশনের যে ব্যক্তি বা মানে এমপ্লয়ি গুলো আমাদের মানে অপারেশনের সাথে ইনভলভ ডাইরেক্ট ইনভলভমেন্ট থাকে অথবা ব্যাংকের যে ম্যানেজমেন্ট তাদের আগে প্রথমে হচ্ছে লেখি যে ইন্টারনাল যে কন্ট্রোল যে রিস্ক प्रयोजनियोलोपर क्षतिमापर then the precondition of the risk management is the establishment of objective was it is amra risk management er objective gula chilo she objective gula ke mane prothomoto holo je eta objective sthapon korte hobe then link the different levels and internal consistency er sathe sathe link up korte hobe risk management er madhye amra je ditiyo chapter er risk identification ebong assessment chapter er bistarit alochona korechi apnara oi video ta dekhle apnar risk assessment er bishoy somondhe apnara bistarit jante parben ei video er description box e link dewa ache seta apni jokhon dekhben उट मैं लाभ क्षतर मध्य 
prevent corrupt conduct from Shambhav. Ongoing monitoring occurs in the course of the operation. Our monitoring to do it correctly, ongoing or uh, ongoing. The ongoing monitoring to key knowledge occurs in the course of the operation. Solar Shumai Jamade, Bibino Rahome, Kaskormo, Shetaka, monitoring correct, or ongoing monitoring for the Taki. Our own Shumai Hoja, the Kaska Dan Hoyeti, into the Toto Stokon Hotoba, a monitoring for a Shamba Pani, and the post stage joke into the monitoring for a Rakhove, by Ekanaka, Gorana Kotej or Polish, and a find out Korapa, the Pojon of Poda Kibrohan Karahoje. I'm not the Lunar Kotaboli, loan the default Hoja or Pore. It includes a regular management and supervisor activities and the other uh, action personnel take in the performing their duties. The ICC division, Banker ICC division in Bangladesh, practically have a cascade. And quite a casual chamber bullet component bullet motto on the Tomah Chamber audit unit, monitoring unit, and other compliance unit. Audit unit casti, audit unit as a casualty, operation of the risk bullet toy, operation of the two tibulet toy, the big city bullet, two tibit to bullet, find out for a audit unit. Among it a corridor not a monitoring or cast more or less similar to the monitor and a shop of site supervision and Madome, one site supervision, England Madome monitoring Castor attack, compliance unit, which like the audit and the problem will find out for the monitoring the problem will like a shot out for the AP Shagula, the Nidish, a Tari package, the Nidish and the Nidish Shagula, that's the whole compliance, Holo to Holona Shabi Shagula, and Shark or a compliance unit at that. Tamasuri Ashu Hoche. The auditor function. The internal audit unit should independently assess. So, that means that independently task work, that effectively task work, that efficiently task work. Among that internal control, that that manage task work. Risk management and the governance system and process created by the business unit. Similar to any other activity, planning is the prerequisite of the internal auditing. Is yeah, the head of the audit uh, will uh, formulate a high level audit uh, plan for the. Yeah, which will be approved by the audit and compliance unit. That's for the function of the monitoring unit. Monitoring units, monitoring is an offsite supervision method. Pull the data to offsite supervision method. Uh, the internal control deficiency, whether identified by business alliance, internal con audit, among internal control personnel should be reported in timely among uh, promote man man manner to the appropriate management level and address immediately uh, that immediate 